ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எம்எஸ்சி வீடியோஸ் ட்ரீம் லோன் ப்ரொடக்ஷனில் இன்றைக்கி இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணி மோதக்கூடிய முதல் ஒரு நாள் போட்டிக்கான அணிகளை தேர்வு செய்ய போகிறோம் இந்த போட்டி எங்கேருந்து நடக்க போகுது அப்படின்னா வான்கடை ஸ்டேடியம்லேருந்து வரப்போகுது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிரிக்கெட் பற்றின அப்டேட்ஸ் ட்ரீம் லோன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேனலாக வந்துகிட்ருக்கு நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டேடியம் வான்கடே ஒரு நல்ல ஒரு பேட்டிங் ட்ராக் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் நல்ல ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் வெனியூ தான் எப்போவுமே நம்மளால் ரெண்டு மூணு மேட்சஸை மறக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்தியா வர்சஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சீரீஸ் டிசைடர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நீங்கள் தான் நடந்தது சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போட்டு புரட்டி எடுத்தாங்க இந்தியன் பவுலர்ஸை கிட்டத்தட்ட ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் ரன்ஸ் அடித்தாங்க இந்தியாவால் அதை சேஸ் பண்ண முடியல ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ஒரு நாக் அப்புறம் டி காக் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஃப் அப்புறம் வந்து டிவிலியஸ் மூணு பேருமே செஞ்சுரி அடித்தாங்க சூப்பரான ஒரு மேட்ச் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் இந்தியா வர்சஸ் நியூசிலாந்து நியூசிலாந்து வேறு டூ எயிட்டி ஃபோரை சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கடைசி ரெண்டு மூணு அப்பியரன்ஸாக பார்த்திங்க அப்படின்னா மான்கடை ஒரு ராசி இல்லாத மைதான மாதிரி இருக்குது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வேர்ல்டு டி டுவெண்ட்டி செமிஃபைனல் இந்த மாதிரி நிறைய மேட்சஸ் இருக்குது இந்த போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் டியூ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டாஸ் வின் பண்ணக்கூடிய அணி கண்டிப்பாக சேஸிங் தான் எடுப்பாங்க ஸோ ரெண்டாவது இன்னிங்ஸில் பவுலிங் போடுறது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் வந்து ஸ்பின்னர்ஸ் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் டீமை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் இந்தியா ரெண்டாவது பவுலிங் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸ்பின்னர்ஸை விட நீங்கள் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் அதிகமாக எடுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் ஆஸ்திரேலியாலேயும் இந்தியா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நடந்துச்சு யாருமே எதிர்பாராத வகையில் ஆஸ்திரேலியா அந்த தொடரை கைப்பற்றினாங்க இந்தியா முதல் ரெண்டு போட்டி முடியும் போது டூக்கு ஜீரோ அப்படின்னு தான் இருந்தாங்க ஆனால் வரிசையாக மூணு மேட்ச் தோல்வி அடைஞ்சு ஆஸ்திரேலியா அந்த போ அந்த மேட்சை ஈஸியாக சீரீஸை வின் பண்ணாங்க இந்தியாவால் அதை வின் பண்ண முடியல ஸோ கடைசியாக இந்தியா இந்தியாவில் வச்சு ஒரு தொடர் இழந்தது இப்போ தான் ஒரு சில நினைவுகள் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் அச்சுறுத்தலாக தான் இருக்குது இப்போது இந்த டீமில் யார் யாரெல்லாம் செலக்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் விக்கெட் கீப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் அலெக்ஸ் கேரி டாப் ஃபார்மில் இருக்கார் பிபிஎல்ல அதுக்கப்புறம் பீட்டர் ஹேண்ட்ஸ்கம் ரெண்டு பேரும் நல்ல ஃபார்ம் கண்டிப்பாக அலெக்ஸ் கேரி தான் ப்ரிஃபரபிள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை நீங்கள் அவரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நம்மளோட ரிஷப் பண்ட் ஸோ இவர் வேணா நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இந்தியன் பிளேயர்ஸ் டாப் ஆர்டர் நல்லா பிளேயர்ஸ் இருக்கிறாங்க பட் இருந்தால் கூட அலெக்ஸ் கேரி உங்களோட டிஃபால்ட் ஆப்ஷனாக இருக்க முடியும் தென் பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக அந்த டாப் த்ரீலேருந்து யாராவது ஒரு ரெண்டு பேர் தான் விளையாடுவாங்க ஸோ ரோஹித் சர்மா அண்ட் ஷிகர் தஃபாங் தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ரோஹித் சர்மா அவங்க அணிக்குள்ளே இருக்கணும் ஆஸ்திரேலியாலே அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட ஃபஸ்ட்டு டபுள் செஞ்சுரி ஆஸ்திரேலியா கூட தான் வந்துச்சு ஒரு ஒன் செவன்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டிலாம் அவர் அடிச்சிருக்கிறாரு ஷிகர் தவன் நீங்கள் வேணா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் விராட் கோலி கண்டிப்பாக அவங்க அணிக்குள்ளே இருக்கலாம் ஸோ அவரை நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஸ்ரேயஸ் ஷேரோட ஃபார்ம் பொறுத்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவர் வேணா நீங்கள் அணிகளுக்கும் செலக்ட் பண்ணலாம் பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரோஹித் சர்மா ஷிகர் தவன் விராட் கோலி கண்டிப்பாக அவங்க அணிக்குள்ளே இருக்கணும் மணிஷ் பாண்டேக்கு கண்டிப்பாக முதல் போட்டியில் வாய்ப்பு கிடைக்காது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா டேவிட் வார்னர் ஹேரன் ஃபிஞ்ச் ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு பேருமே சூப்பரான ஒரு ஆப்ஷன் அப்புறம் ஆஷ்டன் டேனர் ஸோ இவர் விளையாட மாட்டார்ன்னு நினைக்கிறேன் முதல் போட்டியில் எங்கள் மூணு பேருமே எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு கம்பேக் சீரீஸில் இருக்கிறாங்க டேவிட் வார்னர்லாம் சூப்பரான ஃபார்மில் இருக்கார் ஆஷஸில் அதுவும் ஸ்டீவ் ஸ்மித்லாம் சூப்பர் ஃபார்ம் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ஆடன் ஃபிஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா பிபிஎல்ல நல்ல ஃபார்ம்லேருந்து உள்ள வராரு டேனர் முதல் போட்டியில் வாய்ப்பு கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் என் நாள் ரவுண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் ரவீந்திர ஜடேஜா சிவம் துபே கேதர் ஜாதவ் ஸோ இவர் எதுக்கு இருக்கிறாருன்னே தெரில சிவம் துபே அண்ட் ரவீந்திர ஜடேஜா யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் வேணால் பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கஸ் லவிஷன் கண்டிப்பாக உள்ளே இருப்பார்ன்னு நம்ம சொல்கிறாங்க ஏன்னா இவர் வந்து அவரோட லைஃப் டைம் ஃபார்மில் இருக்கிறார் சூப்பரான ஃபார்ம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டான்சி ஷாட் இவரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிபிஎல்ல சூப்பரான ஃபார்மில் இருக்காரு தென் ஆஷன் ஆகர் நல்ல ஆப்ஷன்ஸ் மாதிரி தெரியுறாங்க நீங்கள் சப்போஸ் லவிஷன் விளாண்டார் அப்படின்னா அவரை நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் ஆஷன் ஆகர் விளாண்டார்னா அவரையும் உங்கள் அணிக்குள்ளே பிக் பண்ணிக்கலாம் தென் பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் பூம்ரா உள்ள வந்திருக்காரு ஸோ அவரை உங்கள் அணிக்குள்ளே பிக் பண்ணலாம் தென் கரண்ட் ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் மோமு ஷமி
இன்னொரு அணியை பார்த்திங்க அப்படின்னா அலெக்ஸ் கேரி ஹேரன் பிஞ்ச் ஹேஷ்ரிட் டனர் டேவிட் ரோனர் விராட் கோலி ரோஹித் சர்மா ஷிக்கர் தவன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீவ் ஸ்மித் இல்லை ஏன்னா பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கு அவருக்கு ஹேஷ் நேகர் ஏசல்வர்ட் பூம்ரான் மோமஷா ஸோ அணியில் நல்ல தேர்வு செய்யுங்க நல்லா விளாடுங்க ஆல் தி பெஸ்ட்